In Brummen vind je Nico Aaldering. Samen met zijn zoon Nick heeft hij een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. Ja, hier in Oost-Nederland zeggen we altijd, bij zon- en feestdagen en speciale gelegenheden trekken we het zonnige pak aan. En dat is, dit is vandaag een speciale gelegenheid. Alleen al dat we hier bij Hotel Engelenburg in Brummen zijn. Fantastische plek. Bijpassende kleur, je hebt het wel gezien hè. Mijn vrouw niet uitgezag, ik zelf gedaan overigens. En Vassel, Vassel 2. De duurste en de meest elegante Franse auto van de jaren 60. Onbetaalbaar. Die kocht er drie Jaguars voor. De rijke de aarde, Frank Sinatra, de prins van Monaco, eh, Tony Curtis, al die jongens die veel te veel geld verdienden, die kochten zo'n ding. Het is ongelooflijk mooi. Ik zal het laten zien. Het is de achterlicht. Die kom je nu bij de C5 is geloof ik. Hè? De modernere C5. Die hebben hier al gekeken van acht lichtjes van 1961. Dit maakt hem al zo elegant. En dan die daklijn. Kijk, elke auto met te veel chrome is normaal is het altijd overdone. Maar hier niet. Kijk nou eens naar die zijlijn. Kijk, dit is het mooiste. Ik zal het laten zien. Deze zijlijn. Het enige wat ik als designer gedaan had. Ik had die een glasdak ingezet. Zoals die Porsche Targa's had hebben. Kun je je voorstellen, een donkerblauw glasdak is een auto. Oh, is die nog zieker? En zieker als dit kan eigenlijk niet. Er ligt een hele dikke V8 Chrysler motor in, 6,3 liter, 350 pk. Meer dan genoeg. Dat is niet van belang. Als gewoon nu al 235 km per uur loopt. In 1961. Het is een GT. Het is eigenlijk een tourauto. Met sportwagen eigenschappen. Het bloed snel. Alleen, als je met z'n vieren in zit, weegt dat in 2 ton. Zijn voorganger, de HK500, was eigenlijk een bullebak, een grove auto. En dit is de verfijning. Dit is echt de verfijning. Ik vind het een van de, ja, misschien wel de mooiste Franse auto. Zeker uit de jaren 60. Er zijn natuurlijk in de jaren 30 waanzinnige dingen gemaakt. Al die mooie details, kijk nou eens. Hoe die bumper, die vormgeving van die bumper, die dubbele uitlaatjes. Die achterlichtjes. Niet één auto heeft dat hetzelfde. Niet één. Alleen Vassel heeft dat. Vassel heeft deze daklijn. Vassel heeft dit chroom. Je hoeft er eigenlijk helemaal niet mee te rijden. Als je met je garage hebt staan en je kijkt alleen naar deze auto, je gaat er met een stoeltje bij zitten. Zullen we nog wel gaan rijden? Kijk nou zo mooi. We moeten toch rijden, kom. We gaan toch rijden. Ik denk dat we een hele brute motor aan boord hebben in deze fantastische elegante auto. Je zou zeggen dat past er niet bij. Maar doordat het zo'n brute motor heeft, loopt hij zo soepeltjes. Je hoeft het niet te doen, hè? Je kunt hem ook gewoon waar hij voor bedoeld is. Kijk, het mooie aan deze auto is, elk detail is mooi. Kijk, die ontwerper die had het ook iets met vliegtuigen volgens mij. In zijn vorige leven was je piloot of zo. Ik weet het niet, maar kijk. Maar kijk eens hoe het allemaal afgewerkt is. Al die details, ook dit ook. Niet zo'n hele dikke pook zoals die Amerikanen dat doen. Nee, een heel dun, verfijnd pookje met een knopje erop. Twee knopjes, radiootje, hier knopje, daar hetzelfde. Alles zoals het hoort. Mooi chroomrandje. Ik vind alleen de afwerking van deze stuurklomp vind ik een beetje zielig. Het lijkt een beetje op een stukkolom van een tractor. Ik heb alleen de klakson nog niet gevonden. Nee, ik heb, we hebben geen klakson. Dat is dan wel jammer. Dit is overigens geen hout, dit is nephout. Dat werd geschilderd. Ja, je gelooft het niet. Er was één mannetje in de fabriek die deed het allemaal schilderen. Die werd gewoon geschilderd. In, uh, in vaktermen met oude huis heet dat marmeren. 
Nou, dat zeggen we allemaal niks. Laat zitten. Niet van belang. Maar leuk om te weten. En dan achter die, die kapjes om, om, die, uh, om, om die, uh, die speakers heen. Dat heb ik ook nog nooit eerder gezien. Dit is ook geniaal. Van het geluidbot hier naartoe. Mooi, hè? Ja. Deze man heeft wel iets moois gemaakt. Heel kostbaar, maar ook erg mooi. Thank you.